Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan e, ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? E, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, telah menjelaskan dalam satu hadis, wa habul amali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sururun tudikhiluhu fi qalbin muslim Yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim Atau tatruda'an huju'an Atau kau hilangkan rasa laparnya Atau taqli'an hudainan Atau kau lunaskan hutang-hutangnya Atau takshifa'an hukurbatan Atau kau hilangkan kesulitannya Kemudian Nabi SAW berkata La'an amshima akhi fi hajatin Ahabu ilayya min ana'atakifah fi hadal masjid syahran Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada daripada aku etikah di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk menikah kebutuhannya lebih beliau sukai daripada etikah di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia, dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ida arata anta an yalina qalbuk ya fa'tamil miskin wa msa ra'sal yatim kata nabi sallallahu alaihi wasallam jika kau ingin hatimu menjadi lembut menjadi bahagia menjadi tenang maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim ya ikhwan apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim Mengusap kepala seorang an- uh, anak yatim beri makan kepada fakir miskin Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah jelaskan oleh para ulama Al-Jaza, Al-Jaza min jinsil amal Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain Memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain Berusaha untuk menyenangkan hatinya Memasukkan kesenangan dalam hatinya Maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain Maka Allah, Allah akan berikan, memberikan kebahagiaan dalam dirinya Oleh karena kita dapati sebagian orang Dia berusaha ber, berletih-letih Berpayah-payah Pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawa akan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek. Padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia spesial pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan, ya. Memikirkan ingin membahagiakan orang lain Orang yang kata Allah subhanahu wa ta'ala Azizun alaihi ma'anittum Itu Rasulullah SAW merasa berat Apa yang beratkan kalian Apa yang beratkan para sahabat Yang beratkan kaum muslimin Terasa berat oleh Nabi SAW Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Pernah berkata kepada Nabi SAW Dalam sahih al-Bukhari Wallahi la yukhzikallahu abada Kalla fa wallahi abshir Kata Khadijah Sekali-sekali tidak bergembiralah wahai suamiku la yukhzikallahu abada Allah tidak akan menghinakan engkau kenapa innaka la tasilur rahim wa tasdiqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takridh dhaif wa tu'inu ala nawbil haqq 
Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawi bil haq, dan engkau membantu orang-orang yang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain bahkan disebut dalam hadis Tatkala Nabi SAW didatangi oleh seorang budak jariah Kemudian ditariklah tangan Nabi SAW Dan Nabi membiarkan tangannya dibawa Apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut Kenapa? Karena Nabi SAW ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain Tatkala Rasulullah SAW adalah orang yang paling berusaha akan hal ini Maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia Karenanya para milis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Jika anda diberi kelebihan harta Jika anda diberi kelebihan rezeki Maka ya Sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka. Niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al Jazam min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pesan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.